nous, nous rejoignez, je ris, parce qu'on cherche le rapport entre cette musique et la chronique. A priori, il n'y en a pas, même si l'amour, c'est œcuménique, donc c'est parfait pour tout. On va ouvrir un chapitre santé avec vous, Brigitte Fanny Cohen. Bonjour. Bonjour. On va s'intéresser ce matin à ce qu'on appelle l'irisine. C'est quoi l'irisine C'est une hormone fabriquée par nos muscles. Elle fait beaucoup parler d'elle, cette hormone, parce que selon une nouvelle étude, elle pourrait ralentir le déclin intellectuel, voire retarder la survenue de la maladie d'Alzheimer, vrai ou faux on attend vos conclusions, Brigitte. <rire> Alors, effectivement, l'irisine euh, suscite énormément d'intérêt depuis sa découverte en 2012. Certains l'ont même appelée euh, la molécule miracle. Il s'agit d'une hormone, vous l'avez dit, fabriquée par les muscles, mais pas à n'importe quel moment, quand on pratique une activité physique, lorsque oui. l'on fait du sport. Et cette hormone a, a été appelée irisine en référence à Iris, euh, la messagère des dieux dans la mythologie grecque, euh, qui apportait de bonnes nouvelles, parce que cette irisine, effectivement, va apporter de bonnes informations à différents euh, organes de notre organisme. Alors, vous le savez, ces dernières années, on a énormément parlé des bienfaits du sport sur la santé, oui. des bienfaits de l'activité physique sur la santé. Alors aussi sur le cerveau d'ailleurs, mais euh, finalement en ne connaissant pas euh, toutes les raisons qui font que oui. euh, cette activité physique est bonne pour le cerveau. Et une étude qui a été publiée euh, il y a quelques jours attribue euh, en partie <coughs> pardon, les bienfaits euh, de, ce, de cette activité physique à l'irisine, parce que justement quand on euh, fait du sport, eh bien, cette euh, molécule va être produite en quantité plus importante. Et les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont même constaté que chez des patients atteints de maladies, maladie d'Alzheimer, les taux d'irisine dans le cerveau étaient plus faibles et notamment dans leur hippocampe qui est une structure du cerveau qui est considérée comme le siège de la mémoire. Alors est-ce qu'il faut euh, maintenant euh, se mettre à faire du sport pour fabriquer de l'irisine afin de euh, ralentir le déclin intellectuel, voire euh, euh, de ralentir la survenue d'une maladie d'Alzheimer Explication en image. Au cours de l'activité musculaire, il y a une libération de substances, qu'on appelle les myokines, et qui vont agir sur l'ensemble des organes, et notamment sur le cerveau. Une de ces substances, qui s'appelle l'irisine, a cette propriété très intéressante de stimuler la libération de BDNF. Le BDNF, c'est un, un neuromodulateur qui a pour effet de favoriser les interactions entre les neurones, les communications, ce qu'on appelle les synapses, et aussi probablement la pousse neuronale, c'est-à-dire la croissance des neurones. Donc c'est par ce biais-là que l'on peut imaginer une relation entre l'activité musculaire et le retard du déclin cognitif. Qu'il faille faire du sport, c'est indiscutable, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau aussi, par l'intermédiaire de la production d'irisine, probablement, mais c'est bon pour le cerveau aussi, tout simplement parce que ça favorise la vascularisation cérébrale, le développement des capillaires, ça apporte un peu plus d'oxygène au cerveau, et tout ça c'est bon pour le cerveau, mais aussi pour l'organisme en général. Le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer, faire attention, sont deux choses différentes. Le déclin cognitif, c'est quelque chose qui n'est pas précis quant à son mécanisme. Ça peut être dû à plein de causes, ça peut être dû au simple vieillissement, ça peut être dû à la dépression, ça peut être dû à des troubles vasculaires, ça peut être dû à la prise de certains médicaments, qu'importe. C'est ce qu'on observe à partir d'un certain âge. Et puis d'un autre côté, vous avez la maladie d'Alzheimer, quelque chose de très spécifique, qui a des lésions particulières. Et là, il n'a jamais été montré que la pratique du sport pouvait prévenir ou a fortiori guérir ou stabiliser une maladie d'Alzheimer déjà déclarée. Je crois que c'est important de bien le préciser, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion, il ne faudrait pas qu'on se mette à traiter nos patients atteints de maladie d'Alzheimer en leur demandant de faire 20 km de marche tous les jours. Et ça serait une aberration. Bon, Brigitte, en conclusion, on ne sait pas si cette hormone est une hormone miracle. En tout état de cause, faire du sport ne nuit pas. C'est une raison supplémentaire, cette fabrication d'irisine à faire du sport. Une des raisons, il y en a plein d'autres, donc le sport, oui, très bon médicament pour la santé.